。哎，西西，你记得吗？我说过要在华海给你一个家，这就是我们的新家。看，这是客厅。来，这是卧室。来，这儿，西西。这是厨房，啊，还有，来，这这这，这是洗手间，大吧？啊，我知道，你喜欢一些温馨的风格，我已经定住过装修公司了，他到时候啊，就按照你喜欢的风格去装修。你哪来这么多钱，买这么好的房子？啊。我四处借了一点儿，再加上我这几年攒的，付了个首付。这么多债压在自己身上，你该多累呀、啊！为了我和你的幸福，再苦再累，我都心甘情愿金星，我要好好珍惜这个机会，努力的工作，闯出一番事业来。陈光，我就知道你能行。星星，我知道我和其他人比起来，家庭条件没那么好，但是请你相信我，我会凭借我自己的努力，带给你幸福。到时候我会拿着钻戒，向你求婚。我一定会对你好的，你相信我。我们打算和白日梦工作室一起去完成。白日梦，就是挣钱那小子的工作室。<笑>是的，他们打算用素人去做脱口秀，打造属于自己的明星的概念。我觉得呀，现在综艺节目那么多，没准真能从那些明星综艺里脱颖而出。这是我们城市投资的节目。请明星费的经费用不着他操心。再说了，这小子到底是什么实力，谁都不知道，尽会出些歪点子，不踏实。伯父，这我就得说两句。虽然我和他在感情上是竞争对手，但挣钱的工作能力我是认可的。之前跟他交过几次手，表现都非常不错，所以这次我才敢让他放胆去做。你确定？我确定。您放心，我全程都会去把控，不会有问题。嗯，那就好。对了，伯父，您说，您是做实业的，怎么突然对文化产业这么感兴趣啊？这不，最近认识一些娱乐圈的人。都说这个文化产业，啊，是朝阳产业，有搞头。哎，对了，嗯
，你刚刚说你跟郑钱在感情上是对手，嗯。你回来了，干嘛？凡人们好歹也有我的股份呀，也想回来就回来。行，那你好好待着呗，我也惹不起。我跟那个楚云飞碰了一下，他已经同意用我们的策划书了，然后有一些细节方面的问题，咱们还没有敲定。就比如说这个节目呢，咱们是想用明星还有素人这两个概念。浩子，嗯，呃，你觉得这个怎么样？我觉得挺好的，我同意你的想法。伯父，你看啊，这三个女孩，她们来自网络，本身就有流量。我觉得她们几个做一个组合也不错。这三个女孩呢就不太一样了，她们本身学历比较高，比较博学，我觉得对节目的深度讨论很有帮助。嗯，就看我们要走哪个方向。您觉得我们签哪几个合适啊？先不着急签约。关于主持人。我有我的打算，啊，好。他真这么说？嗯。你确定你给他看的是那条信息？我确定。哎，这郑钱也太了解你了，他凭一条微信就知道你想干嘛？啊。谢谢，你俩吵架，别那么较真儿了。怎么不较真儿啊？他这样对我，我不就想让他道个歉吗？就心不甘情不愿。谢谢，谢谢。
，模特好了没有？我们继续了啊。嗯嗯嗯，来来来来来了。小宝，耗子，今天我要把你们叫这儿来呢，是要你们完成一项艰巨的任务。什什什么任务啊？不管你们用什么方法，一定要让郑钱来哄我，哄到我好为止。呃，心姐，清官难断家务事，依我看，这件事儿你还是自己解决。我们不是一家人吗？老张，我有个问题想问你。你说我要是惹了西西生气了，我该怎么样做，他才能原谅我呢？你又怎么惹他生气了？啊，你事儿倒是个小事儿，就是我想问你。你说，作为一个男人来说，到底是感情重要还是面子重要呢？你看这虾，他稍微加热，他就变红了，但是他不一定要命啊！你拐弯抹角的想说什么呀？我写策划案呢，没什么事儿，下次再跟我说。你看看这虾，你看看这螃蟹，为了博美人一笑，这个面子不是很重要啊！看什么虾？看什么螃蟹？嗯嗯嗯。哎，老郑，你看看虾，看螃蟹。啊，对对对，老郑，没那么重要，你看一看。你是男人吗？这才你看一看。现在就去找郑天，保重啊，郑任务哟，终于肯低下您那高贵的头颅了，全心。我想跟你谈一谈。行，你认错我就谈。大家最近都挺忙的，别生气了，行吗？那你是知道自己错了？错哪儿了？我没错，那你来干什么？你走吧，欣欣。陈欣，你能别闹了吗？你说什么啊？我听不见。你走吧，走啊，别在这儿了，走啊。对啊，走啊，去找你最爱的工作呀、啊，想要当老婆呀。陈欣，我们都不是学生，没有人可以去围着你转。白日梦刚有点起色，为什么要把时间浪费在这种没有意义的冷战上？为了一个形式上的道歉
，你把大家搞得都不敢安你，这样是不是太过分？姚家人是吧？啊，对，是我。这是你的薪水，谢谢。这边签个字啊。好了，辛苦，谢谢啊。哎，帅哥，弄错了吧？之前不是说好了一千的吗？这才八百呢。临时加了几个模特，不然你以为总会这么早收工？叔，啊，梁叔，杨姐，你来了。陈总，他现在怎么样了？心脏病，老毛病了。说起来还要感谢你，昨晚给陈总那个电话，保姆才能及时发现。那那他现在严重吗？已经多六一些了。只是需要调养一段时间就好了，放心吧。那就好。哦，我得通知程心。哦，云飞已经去接陈小姐了，估计一会儿就到了。行，反正我现在不太好给他打电话
après.他怎么样了、啊？伯父现在已经没事了，别担心。想喝口水，来。伯父现在真的没事了，已经转到普通病房了。哎，你说你也是，分明就很担心他，平常多回去看看他不好吗？何苦非要故意跟他过不去呢？成，青青，我记得。哎呀，我说老梁你也真是的，我又不是动不了，请那么多护工来干什么呀？老都出去，啊，都出去吧。哎，不好意思啊，见笑了。你现在怎么样？会很难受吗？没事儿。哎呀，这人岁数大了，他就是不经折腾呀。你也知道，出了事情不给幺二零打电话，给我打什么电话？你可真有常识。爸、嗯啊。哎，欣欣，你怎么在这儿？程心。爸。你生病了，他怎么到的比我还早啊？他怎么这消息比我这亲闺女还要灵通？昨天伯父病发的时候，首先给你打了电话，你又没接。要不是姚家人的电话，伯父现在就危险。就别在这个时候刺激伯父了。行了。意思啊，这个程心就是这臭脾气，你千万别介意啊。放心吧，他是什么样的人，我知道的。行了，那你好好休息吧，我先回去了。哎哎，你先别走。呃，刚才你都看到了啊，这老梁给我安排了那么多的护工，我动都没法动。啊，对了，你看看，你看这都是我吃的东西。说是养病的营养餐，我告诉你，就这东西啊，胃痛绝了，我是咽都咽不下去。这好素啊、嗯！我在这个医院都快喘不过气儿来了。哎，对了，你能不能想想招，把我给弄出去？你想开溜？啊，行吗？行。嗯、先生、嗯，我们去做心电图吧。好。什么情况？日常检查呀。先生，这都是你请的护工吗？啊。这么多人，不利于恢复吧？嗯。没什么事儿的话，你们就撤了吧。来，上来吧。哎你现在自由了，怎么样？你想去哪里？我都听你安排。听我安排？哎，行，起来，跟我去个地方。哎，老公，老公，哎，这车。没事，不用管，不用管，快走。哎呀，谢谢啊。
。哎呀，西西啊，有了这个，你就一辈子是我杨晨光的女人啦。西西，我都考虑好了，等过两年，你再给我生一个大胖小子。哎，不行，生一个是不是有点少啊？生两个，一个男孩，一个女孩。我要让他们从小就接受最好的教育，在温馨的家庭环境中长大，让他们长大以后出国留学。啊，想想我都开心。哦，最重要的是，姐姐，你相信我，我一定会对你好的。我要让你知道，你嫁给我，是你最正确的决定。嘿嘿嘿嘿，走，老爸，去哪儿啊？那这个特殊的日子，咱们不得庆祝一下吗？走，老公请你吃大餐，走，来。哎，对了，家人，嗯，我敬你一样，下回经常带我来这个店里来吃，行吗？行，没问题。咱得把病养好了啊。嗯，一定。我说了，我干了，你随意。嗯嗯嗯。程鑫，刚才没能站在你的立场上为你着想，对不起啊。要不陪你去开赛车放松放松吧？怎么了？你这个，我不是臭你。最近发生太多事情，我爸挣钱，每件事都让我特别兴奋。你和挣钱又怎么了？还不是上次酒会的事情。说实话，我挺受伤，可是他一点都不觉得自己做错。其实我怎么就说过，这不同两个世界的人，看天空的颜色都不一样。当然，两个不同的人在一起会很快产生化学反应，但时间久了，问题就会越来越多。当然。你可以选择积极的去调节，也可以选择分开，但最重要的是不能委屈了自己，知道吗？云飞哥，你觉得，你觉得这世界上真的有完全相配的两个人吗？世界这么大。肯定会有的。我觉得每每个人都有自己的个性，两个人在一起要慢慢磨合。但我觉得更重要的是包容。小宝，你走路怎么没声啊？吓我一跳。西西，你是要搬走了对吧？你怎么知道的？你这两天打扫厨、擦桌子、擦地，还把我们所有人的床单、被套都换了。你是不是就想走之前把我们所有人都安排好，对吗？我这个人呀、啊。从小就害怕分别，这次本来想悄悄的走，可是还是被你发现了。这不，我跟杨晨光已经领证了，我也该搬到他那儿去住了。真的特别感谢你们这段时间对我的照顾。我走之后呢，你跟郑钱说，让他别总熬夜工作。
，还有耗子，你得好好看着他，别让他喝大酒。还有你，别总玩游戏，长时间盯着手机啊，对眼睛和颈椎都特别不好。我走之后呢，你们要按时吃饭。西西，你刚才说你要搬走了。这么盯着我，咱们又不是不见了。你们这么盯我，特别难受。西西，你记住，不管什么时候，白日梦都是你的娘家。如果有人欺负你的话，你一定要告诉我。对，谁敢欺负你，我们三个一起上，教育他。谢谢你们。别太失落了，小刚，有我的失恋联盟阵营等你。你有没有同情心啊？你是不是就天天盼着我跟老郑都去你那什么破联盟？我明明是在安慰他呀。小宝心情不好，要让他一个人静静。生了这么大一场病，应该多休息一段时间。休息？公司内外有那么多双眼睛在盯着我呢，我休息了，谁还能压得住那些唯恐天下不乱之人呢？哼！我住院期间，公司怎么样？一切都好，只是按照您的吩咐，脱口秀的主持人还没定。你告诉云飞。主持人就定姚家人，姚小姐。原来您听的是星星的朋友。啊，我马上通知云飞。喂，你好。喂，你好，姚小姐。我是素人脱口秀的负责人楚云飞。那现在根据城市集团程总的意见，我们想邀请您来当节目的主持人。不知道啊，您是否愿意？喂，姚小姐，你在听吗？呃，在在在在在，我在呢。<咳>嗯，真的很感谢你们对我的认可。那我们就这么说定了，到时候会有人联系您的。哎哎，好嘞好嘞，我知道，我我等您通知。嗯嗯，好，好好，再见。姚家人，你终于要混出头了！啊！怎么办？怎么办？怎么办？要要要要去整个容，还是没个题，还是干点什么？我老程。
家互相做一下介绍。这位是郑钱，这位是琳达，反正你们都认识，大家都是合伙人，我就不多说了啊。好久不见。好久不见。好，那我们直接进入主题。这次我们的素人脱口秀这个项目，所有的策划案全都是由郑钱的团队——白日梦工作室完成的。那素人脱口秀的策划案到目前为止，在原有的基础上，我们加强了商业的内容，并且在原有内容的基础上做了更多的细化和调整，加强它的趣味性。可以说，现在我们面前的这份策划案已经是非常成熟的。那我最新得到的消息，平台那边给的反馈非常棒，这要多亏了挣钱的团队。客气了，这都是分内的事。至于主持人，我跟程氏做了一个商讨。那我们现在的候选人是小张，姚家人小姐。我反对，如果你们非要用他的话，我就退出。好的。郑钱，你觉得呢？楚总，我知道我没法左右你的想法，但是我还是要说一下我的意见。我不同意我要嫁人。愚公，他没有主持经验，脱口秀需要极强的临场应变能力。我怕他一个新人无法胜任。于斯，他和陈星还有孔浩都有摩擦。我怕真的定他，接下来工作没法开展。那我也说两句。第一，姚家人虽然身为新人，但我们看重的就是他身为新人身上的这股激情，以及他的情绪感染能力。我想你。不是很清楚他的工作能力，你对他的判断更多是来自你自己主观的臆断。这第二，你们工作室内部的纠纷是你们私人问题，这跟姚家人能不能胜任主持人毫无关系。反而是你的这位员工，他这种公私不分的态度，让我非常不理解。孔浩的行为确实欠妥，我替他道歉，但是我的立场也很明确。我不会让。如果你要这样说的话，我们的合作恐怕就要终止了。化肥会挥发黑，化肥肥发灰，灰化肥发黑，黑化肥发灰，灰挥发。挥化肥，挥发。牛奶奶给刘奶奶拿牛奶，刘奶奶说牛奶奶牛奶不如刘奶奶的牛奶。出东门过大桥，大桥底下一树枣，青的多，红的少。拎着杆子去打枣，一个枣，两个枣，三个枣，四个枣，五个枣，六个枣，四十四，十是十，十四是十四，四十是四十。打南边来了个哑巴，腰里别了个喇叭；打北边来了个喇叭，手里提了个喇叭。观众朋友，大家好，我是脱口秀主持人姚佳人。好，我是你们可爱的脱口秀主持人姚佳人哦。神经！观众朋友们，大家好，我是你们脱口秀主持人姚佳人。嗯。观众朋友，大家好，我是你们的脱口秀主持人姚佳人。二傻子。观众朋友们，大家好，我是你们的脱口秀主持人姚佳人，还可以吧？嗯。哦、呃、哦、呃，喂，晨光。啊，这么突然呀、啊？哦，没事没事，那我自己坐公交车回去。嗯，那你忙吧。<咳>怎么了？杨春光被法来接你了？对他公司临时有个会要开，他要赶回去。你怎么了？你感冒了
。哦，没事，我就昨天晚上可能着凉了，过两天就好了。我就给你中个药啊。